Irmãos e irmãs, domingo passado, nós meditávamos um evangelho que nos falava sobre a oração. Acho que vocês se lembram. E padre, não lembro nem o que eu jantei ontem. O evangelho era uma parábola de uma viúva que ia insistentemente pedir a um juiz que era injusto que lhe fizesse justiça. Depois de muito ser importunado, se sentir importunado, ele então atendeu o pedido da mulher. Jesus contou esta parábola para entendermos a importância de rezar sempre, sem nunca desistir. Rezar sempre, sem nunca desistir. Hoje, o Evangelho é continuidade. Nós ainda falamos sobre a importância da oração. Como então deve ser a nossa oração? E a palavra nos mostra, em resumo, que esta oração que agrada a Deus, que alcança de Deus a justificação para o ser humano, deve ser humilde, verdadeira. A humildade é a verdade, a verdade de si. Já na primeira leitura, como ouvimos do livro de Eclesiástico, de Eclesiástico, ouvimos que Deus não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em seus juízos para prejudicar, sobretudo, os mais frágeis, os pobres. Pelo contrário, Deus ouve a súplica do coração sincero. Deus ouve a súplica do pobre. A oração do pobre rasga as nuvens do céu, chega até Deus. Aqui nós devemos entender o pobre, não necessariamente aquele a quem falta algum bem material, mas o pobre como aquele que não tem para onde correr, não tem ninguém que assuma a sua causa e a sua defesa. Não tendo ninguém a quem recorrer, ele só pode contar com Deus. O pobre é aquele que tem o coração desarmado e que se lança, se abandona, se confia nas mãos do Senhor. Nós cantamos no Salmo também, o pobre clama a Deus e ele escuta. A primeira leitura, o Salmo, nos prepara para o Evangelho. No Evangelho sempre está o centro de toda a mensagem da Palavra de Deus. E hoje, de novo, Jesus nos conta uma parábola. Desses dois homens que foram rezar no templo, um era fariseu, o outro cobrador de impostos. Nós sabemos quem eram os fariseus do tempo de Jesus. Primeiro, eram pessoas religiosas profundamente religioso. Segundo, viviam uma religiosidade de aparência. E Jesus os criticou muitas vezes porque eles mostravam ser uma coisa que no fundo não eram. Impunham normas aos outros cumprirem, eles mesmos não cumpriam. E eram muito vaidosos, queriam ser reconhecidos, aplaudidos, elogiados, rezavam nas praças, tinham um jeito certo de lavar as mãos. Um ritualismo exterior de aparência, mas com o um coração bem longe de Deus e do próximo. Esses eram os fariseus. Muitas vezes Jesus dirigiu a eles... A maior das advertências do Evangelho, hein? Quando Jesus os chamou de hipócritas. Hipocrisia significa falsidade. Muito bem, estes eram os fariseus. Lá foi um fariseu rezar no templo. O outro era um cobrador de impostos. No tempo de Jesus... Quem mandava na terra da Palestina era o Império de Roma. E Roma impunha ao povo que ali morava impostos. E quem devia cobrar impostos eram pessoas 
contratadas pelo Império de Roma dentre o próprio povo local. Então eram judeus que prestavam este serviço a Roma, cobrar o imposto do povo, e pior, muitas vezes também pegando a sua parte, porque cobravam, além do que era estabelecido, cobravam a mais para o próprio bolso. Para o povo judeu, o cobrador de imposto era um traidor, porque é um dos nossos prestando serviço a um estrangeiro, extorquindo o nosso dinheiro. Olha como é grave. Mateus é cobrador de impostos, Jesus o chamou da coletoria dos impostos. Ele abandonou esse trabalho e seguiu Jesus. Hoje aqui está um cobrador de impostos rezando no templo. Agora vamos ver a oração de cada um. O fariseu de pé, diz a parábola, rezava assim no seu íntimo. Senhor, obrigado, porque eu não sou como todos os homens. Ladrões, adúlteros. Eu não sou nem como esse daí, ó. Obrigado. Eu pago o dízimo e mais... Faço jejum duas vezes por semana. Olha como eu sou bom, Senhor. Acendeu vela para ele mesmo. É, acendeu vela para ele mesmo. O que menos apareceu na oração do fariseu foi Deus. O fariseu é Deus de si mesmo. Porque ele se auto-elogiou. A oração dele foi... Um elogio a si próprio. Eu sou bom, eu não sou como todos os outros, que essa gente aí, pecadora, eu sou isso, eu sou... Estufou o peito, que não um peru, diante de Deus, se considerando senhor de si. Senhor de si. A oração do fariseu, nós nem poderíamos chamar propriamente de oração. Ela é mentirosa. E o fariseu comete aquilo que nós chamamos, vou falar uma palavra diferente aqui, mas calma que eu explico. Vitupério. Elogio em causa própria é vitupério. O que é vitupério, padre? É injúria. É você ofender a dignidade do outro. Você precisar ser grande às custas de diminuir o outro. Isso é o vitupério. Está cheio. Eu me afirmo, me exalto, me elogio. Por contraste, diminuindo o outro. Esta foi a suposta oração do fariseu. Além de não se dirigir com sinceridade, com verdade a Deus, ele se exaltou e condenou o seu semelhante. Não sou como esse daí. A oração do cobrador de impostos, pelo contrário, diz a parábola que ele ficou à distância, não ousava erguer a cabeça para olhar para o céu, batia no peito e dizia, Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. Foi um reconhecimento de sua própria verdade. Eu sou um pecador, tem piedade de mim. Jesus termina dizendo que o fariseu não saiu justificado em sua oração, mas o cobrador de impostos sim. O que é ser justificado? É ter agradado a Deus e ter atingido a justiça na comunhão com Deus. 
Essa justiça que é o reconhecimento da grandeza de Deus e da minha pequenez. Eu sou criatura. Ele é o Criador. Cada coisa no seu lugar. Cada um no seu lugar. O fariseu só faltou por Deus para correr, para dizer eu sou Deus de mim mesmo. Ali as coisas se inverteram, logo não existe justiça. Justiça é equilíbrio das relações, em primeiro lugar, com Deus. É reconhecer, Ele é o Criador, Ele é Todo-Poderoso, Ele tem a minha vida em suas mãos. Portanto, eu sou criatura, eu pertenço a Ele, a Ele devo servir no amor. E isto é o equilíbrio nas relações com Deus. Esse equilíbrio desapareceu na suposta oração do fariseu. Por isso ele não foi justificado. O cobrador de impostos, sim. Ele se colocou diante de Deus como pecador e suplicou a misericórdia, a piedade. Então, meus irmãos e irmãs, esta parábola nos ensina que a nossa oração ela deve ser humilde, o coração humilde agrada a Deus. Mas o que é, afinal, a humildade? Muita gente acha que ser humilde é ser bobo na mão dos outros. Não é isso. Muita gente acha que humilde é entortar a cabeça não é? e querer a atenção dos outros. Vitimismo. Não, não é isso. A humildade, a melhor definição que eu já encontrei até hoje, é de São Bernardo, não a cidade, o santo mesmo. São Bernardo de Claraval. São Bernardo diz isto. A humildade é a verdade de si. Humildade é a verdade de si. Olhando o fariseu e o cobrador de impostos, quem foi verdadeiro? O cobrador de impostos. Mesmo com os pecados, de, mesmo com os pecados, ele mesmo admitiu ser pecador. E ele mesmo reconheceu que aquela situação de pecado não era boa, senão ele não ia pedir, tem piedade de mim. Foi uma súplica, me ajuda, sou pecador, preciso mudar, sozinho não consigo, me ajude. Já o fariseu não precisava de nada, ele já... No entender dele, ele já está pronto. Eu não preciso de nada, não sou como esses outros aí. Eu sou perfeito, eu sou isso, sou aquilo, né? Elogio em causa própria. Além de não ser verdadeiro, ainda se fez juiz do seu semelhante. E condenou o seu semelhante. Essa oração não agrada a Deus. A oração do coração verdadeiro. Portanto, a oração do coração humilde agrada a Deus. É isso que nós devemos buscar. Abandonar o orgulho. Às vezes esse vírus do orgulho entra em nós e faz estrago. No sentido de nos colocar, como dizemos, né, em cima de um pedestal. A ponto de nos considerarmos melhores do que os outros. Jesus contou esta parábola justamente para aqueles que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. Então Deus nos ajude a caminharmos na verdade, sabendo que buscar a verdade é uma batalha, ainda mais nos dias de hoje. Hoje nós estamos vivendo uma época em que é cultural a mentira. A mentira virou cultura. Quando alguma coisa vira cultura, quer dizer que já se enraizou tanto na mentalidade coletiva que se tornou absolutamente normal. A mentira institucionalizada, a mentira cultural, plantou suas raízes no mais profundo de nós. Isso é perigoso. Ser verdadeiro é assumir batalha. Em primeiro lugar, uma batalha interior, consigo mesmo, com a sua consciência diante de Deus. E claro, com o próximo, nas relações de cada dia. Por isso São Paulo diz, 
combati o bom combate, guardei a fé. O combate primeiro de Paulo foi a sua conversão. E depois, além disto, foi a sua missão de evangelizar, testemunhar Jesus no meio de muita mentira. Anunciar a verdade de Cristo. Isso levou à cadeia. Em nome da verdade, Paulo foi preso. Por isso eu digo, insisto, escolher pautar a nossa vida na verdade é escolher também, de certa forma, sofrer. É às vezes mais fácil mentir, entrar no jogo, no esquema, e tudo vai sair bem, do que querer a verdade. Vai apanhar, prepara o couro porque vem, vem bordoada. Então, que isto não nos amedronte. Olha Paulo, ele resistiu até o fim, combati o bom combate, guardei a fé. Que o Senhor nos dê força, como deu a Paulo, para anunciá-lo, ele quer a verdade. E nunca compactuar com a mentira. Que ele nos dê um coração verdadeiro, um coração, portanto, humilde. E não nos esqueçamos de perseverar nesta oração. Uns com os outros, irmãos e irmãs, arranquemos do nosso meio qualquer forma de humilhação, de uh, desprezo. Ninguém precisa pisar no outro para parecer maior. A grandeza que Deus dá, Ele a dá a cada um. Ele nos dá a dignidade e todos nós temos grandeza pela nossa vida humana. Sejamos humildes diante de Deus porque Ele nos exalta. Ele nos dá dignidade. Ele nos dá o valor que nós merecemos. Não precisamos dar a nós mesmos, não é? De modo soberbo, este autoelogio. Que o Senhor, então, nos faça equilibrados nesse sentido, com Ele e uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.